സോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ ജോഗ്രഫിയിലെ ലെസൺ സെവൻ ഫോർ എ സേഫ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസണിൽ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഇനി ഫ്ലഡ് വന്ന അത് ഒന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം മെഷേഴ്സ് നന്നും നോക്കുന്നത് ദ ഫോളോയിങ് പ്രിക്വേഷൻസ് മേ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എവേർട്ട് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഫ്ലഡ് അതായത് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർനെസ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡു നോട്ട് ബിൽഡ് ഹൗസസ് ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ നദീ തീരത്തിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് പണിയരുത് വീടുകൾ പണിയരുത് ഡു നോട്ട് റിക്ലെയിം ദ പാഡി ഫീൽസ് ദ ആർ ദ നാച്ചുറൽ സിങ്സ് ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ വയലുകൾ നെൽവയലുകൾ നികത്തരുത് മഴവെള്ളം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള സിങ്കുകളാണ് ഇവ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി കൺസ്ട്രക്ട് ബൺസ് ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക് അതായത് നദീ തീരങ്ങളിൽ ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രിക്കോഷൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ മെസ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദുരിത ലഘൂകരണ നടപടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്രിവെൻ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദെയർ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ബ്രിങ് ദ പീപ്പിൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ് ത്രൂ പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻഡ് ഇൻ്റർവിഷൻസ് സച്ച് ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ജനറലി ബി കോൾഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം മാറ്റി ആൾക്കാർ അവരുടെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് പ്ലാൻ നല്ല പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ആ പ്ലാനിങ്സ് ആണ് അത് തടയാനുള്ള കുറച്ച് വഴികളാണ് നാ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റ് സ്റ്റാക്കൽ ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൺ ദ വാരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഓരോ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്തും അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ മെഷേഴ്സും എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജനറൽ മെഷേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ പീപ്പിൾ റിസൈഡിങ് എലോങ് റിവർ ബാങ്ക്സ് ഷുഡ് മൂവ് ടു ഹയർ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് തേക്കാൻ അതായത് റിവർ ബാങ്കിൻ്റെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേഗം തന്നെ ഉയർന്ന മൈതാനങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും വേഗം പോകണം ഡു നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു റിവേഴ്സ് ഇൻ ടോറൻ ഒഴുക്കുള്ള നദികളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത് ഡിസ്കണക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇഫ് വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് യുവർ ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് കടിക്കും ഇനി അടുത്ത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വരുമ്പോൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ഏരിയാസ് എവേ ഫ്രം സ്റ്റീപ്പർ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റീപ്പർ സ്ലോപ്പ് ുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോണം മോ ബി മോർ കോഷ്യസ് ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണല്ലോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് അടുത്തതാണ് ലൈറ്റ്നിങ് ഇടിമിന്നലെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കണക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഊരി കളയണം സിറ്റ് ഓൺ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് ഓർ വുഡൻ കോട്ട് വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നിലം തൊടാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മരം കൊണ്ടുള്ള പലകേമിയോ അല്ലെങ്കിൽ മരം കൊണ്ടുള്ള കട്ടിൽമിയോ ഇരിക്കണം ഇഫ് ഔട്ട് സൈഡ് സിറ്റ് വിത്ത് ചിൻ ഓൺ യോ നീ നിങ്ങൾ പുറത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുമ്മ നിങ്ങളുടെ താടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം മൂവ് എവേ ഫ്രം ഐസൊലേറ്റഡ് ട്രീസ് വലിയ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം അത് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത സുനാമി വരുമ്പോൾ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ കോസ്റ്റ് ഇഫ് യു നോട്ട് ഈസ് എനിത്തിങ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സീ ഓർ ഗെറ്റ് സം വാർണിംഗ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് നിങ്ങൾ ബീച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കടലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫീഷ്യൽ വാണിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ മാറിപ്പോകണം
ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ഓർ സ്പ്രെഡ് റൂമേഴ്സ് അതായത് അപവാദങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ അത് പരത്തുകയോ ചെയ്യരുത് കീപ്പ് ഓൺലി പ്രഷ്യസ് ഐറ്റംസ് ഓർ ഡോക്യുമെൻസ് അലോങ് വിത്ത് യു ഇങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വിൽപ്പത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പൈസ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രം മാറ്റിയേക്കുക ഡ്രിങ്ക് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഓൺലി തിളപ്പിച്ച ആറിയും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കുക കീപ്പ് ദ നെസസറി മെഡിസിൻസ് വിത്ത് യു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഫോർ ഡി ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഇതിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് പ്രിപ്പയർനെസ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്നു എന്നൊരു അറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താം പിന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുള്ള റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തും ഫയർ ഫോഴ്സ് പോലീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും പിന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് റിസ്റ്റോറിംഗ് സംതിങ് ടു ഫോർമർ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെടികൾ വീടുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അത് പഴയ പോലെ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടപടികൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദ റോൾ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി കുട്ടികളുടെ റോള് എന്താണെന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ Won't you help the elders in rescue operations in the event of a disaster in your locality? In your locality, there is a disaster in your locality. You can help the elders in rescue operations. You can take up several activities that would be helpful to the nation and society. You can take up several activities that would be helpful to the nation and society. Prepare and circulate pamphlets and exhibit notices in public places explaining the steps to be adopted by the people in emergency situations. പാംലറ്റ്സും നോട്ടീസസും നിങ്ങൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക ഓർഗനൈസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും സയൻറ്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസസ് സാൻ സയൻറ്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്തുക അടുത്ത ഭാഗം വെറുതെ വായിച്ച് നോക്കാനുള്ളതാണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടെൻ നോക്കുക is a sketch of safer areas prepared by the students in connection with the disaster management activities in a school ഒരു സ്കെച്ച് വെറുതെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സ്കൂളിലത്തെ സേഫർ ഏരിയാസ് ഉള്ളത് വെറുതെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ വി നീഡ് ടു എൻഷുർ അവർ സേഫ്റ്റി ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് സച്ച് ആസ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എക്സെട്ര അത് വൈസ് എമിറ്റേൺ ഇൻ ടു ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ സേഫർ പ്ലേസസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് for that the safe sports of the school have to be identified in advance areas away from the buildings preferably the middle of the playground will be the safest adayidu nammude school la building avadu nannu maari nammude playground la middle la irikkum adayidu marangal illatha avaru middle la irikkum safest place this is because of the fact that even if the building collapses the debris might not fall here ഇനി ആ ബിൽഡിങ് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരില്ലയെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഡിസൈഡ് ദ പാത്ത് ഫോർ ആംബുലൻസ് പിന്നെ ആംബുലൻസും ആൻഡ് അതർ റെസ്ക്യൂ വർക്കേഴ്സ് ടു ദ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസിനും മറ്റ് വർക്കേഴ്സിനും വരാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡു നോട്ട് മേക്ക് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് ഓഫ് സ്ട്രക്കിംഗ് ദിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ക്യാമ്പസിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ സേഫ് സ്പോർട്സ് മേ ബി മാർക്ക് ക്ലിയർലി ഫോർ എവ്രി വൺസ് നോളജ് എല്ലാവരുടെ അറിവിനായിട്ടും സേഫ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം മോക്ക് ഡ്രിൽസ് ടു ടാക്കിൾ ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻസ് മേ ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻട്രവൽസ് ഇനി അടുത്തത് ഗവൺമെൻറ് മെക്കാനിസം ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതായത് കെ എസ് ഡി എം എൻ എ ഈസ് എൻട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഇൻ കേരളം കേരളത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവരാണ് അണ്ടർ ദി അതോറിറ്റി അതോറിറ്റിക്ക് അതോറിറ്റിക്ക് താഴെ ദ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻ്റർ അതായത് എസ് ഇ ഒ സി സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഇൻ ദ വാരിയസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇ സി അല്ല എസ് ഇ ഒ സി പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്ററ
ടുവേർഡ്സ് എ സേഫർ ടുമാറോ അതായത് നല്ല നാളേക്ക് ആയിട്ട് മാൻ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോർ ഇയർ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇവൻസ് ഓൺ എർത്ത് അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലിങ്കാണ് മാൻ ഫ്രഷ് എയർ പ്യുവർ വാട്ടർ വെൽത്ത് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ലഷ് ഗ്രീനറി ആർ എസെൻഷ്യൽ ആർ അവൈലബിൾ ടു എസ് ബിക്കോസ് ഓർഗാനിസംസ് ആറ്റ് ലീവ് ബിഫോർ ഹാവ് സെയിം them for us നമ്മുടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഗ്രാബ് ദിസ് സോൾലി നമ്മളത് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടുങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ അവർ സെൽഫ് സിവിയർ വിൽ ബി ദ ലോസ് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു കൺസേർവ് ദിസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ വേണം ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സംരക്ഷിക്കാൻ not only for us namakku vendi mathralla but for the generations of multitude of organisms that are yet to come iniyulla generationum adinu sheshamulla generationum angane anganeyulla generation veranulla ella generation vendi nammal vena samrakshikkan so our lesson is finish uh, we can meet in the next video with a new lesson chapter 8 population migration settlements so thank you